Dzień dobry, dzień dobry. Dzień Witamy dobry. w poniedziałek. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski z portalu Ekonomia Rosji. Witamy i przechodzimy do naszego codziennego ekonomicznego przeglądu informacji z Rosji. I Paweł, oddaję Ci głos. Tak, słuchajcie, pierwsza wiadomość będzie dosyć interesująca, myślę, że dla wielu Rosjan, ponieważ no w dzisiejszym zestawieniu będzie dużo na temat mięsa, na temat alkoholu i na temat elektroniki oraz samochodów. A zaczynamy, słuchajcie, od mięsa, bo ukochane, ukochane mięso Rosjan drożeje. Po 3-4 latach, kiedy te ceny były stałe, Rosyjscy eksperci przewidują wzrost cen wieprzowiny na rynku krajowym. Sieci handlowe już w tym momencie działają i zmieniają nowe metki na na szynkę i mięso wieprzowe. Jak donoszą rosyjskie gazety, wszystko podskoczyło o 20%, mówi kobieta z działu mięsnego. Nawet mielona wieprzowina kosztuje już 360 rubli i nikt nie wie z czego przygotowują go Przetwórcy, może z ogonów i kości i świń, a może i o tym, słuchajcie, powiemy sobie jutro, bo mamy pewien trop. Czyli... Aż się boję jutra. <laughs> czyli wieczorem we wtorek, tak, mamy pewien trop, z czego jeżeli... to mięso może być teraz przygotowywane. Jeżeli ogony i świnie, nie to, jest, to jest dobra wiadomość, to nie wiem, co jest gorzej. <clears throat> słuchajcie, no ceny szynki wzrosły o 25%. Rosja, yy, 25%. I Rosjanie są zmuszeni do złagodzenia swoich apetytów. Przyczyny nagłego i gwałtownego wzrostu cen według rosyjskich ekspertów nie są jeszcze całkowite jasne i przekonujące dla rosyjskich nabywców. Zwracają uwagę, że w pierwszej połowie tego roku eksport produktów, w tym wieprzowiny, wzrósł o 86%. W 2023 roku może osiągnąć rekordowy poziom, co daje podstawy niektórym eksporterem do wyjaśnienia wzrostu cen wieprzowiny na rynku krajowym właśnie rekordowym eksportem. Z drugiej strony fizyczna wielkość dostaw za granicę nie przekroczyła 10% całkowitej produkcji i nie może mieć tak dużego wpływu na ceny krajowe. Natomiast część ekspertów wskazuje i wydaje się, że to jest najbardziej trafny trop, że upadek rubla i dewaluacja jego wartości doprowadziła do wzrostu kosztów produkcji, a ta branża jest jedną z niewielu, która w pełni pokrywa krajowe potrzeby Rosjan. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa nazwało dynamikę cen wieprzowiny stabilną i wyjaśniło ten trend czynnikiem sezonowym ja i wzrostem dodam, pobytu na produkty. Ja może tylko dodam, że to, że produkują wewnątrz kraju nie znaczy, że nie ściągają wiesz, maszyn, paszy i wszystkiego dookoła. Z tak, zagranicy. tam ja już nie chciałem wchodzić w szczegóły, tam mhm. wskazuje się również na paszę, która częściowo jest importowana. I tutaj Dobrze. się proponuje zrobić analogii rosyjskie, dzięki czemu świnie będą czymś innym karmione i to mięso będzie tańsze. Nie znaczy, że lepsze oczywiście. Jasne. Druga informacja bardzo ciekawa, bo są, mówiliście, że nie mamy dobrych informacji. No to teraz dobra. Ministerstwo Finansów zaproponowało obniżenie ceny minimalnej alkohol, alkoholu etylowego. Proponuje się obniżenie minimalnej ceny litra alkoholu etylowego z 68 rubli do 55. Ministerstwo Finansów wyjaśnia tą decyzję, tę decyzję spadkiem cen zbóż na rynku krajowym z powodu wysokich zbiorów w 2022 roku i cały czas zapełnieniem magazynów. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia ceny minimalnej z 38 rubli do 55 i tak informuje służba prasowa departamentu. Paweł, ja wejdę ci słowo, tylko 55 Proszę. rubli to 2,30 na złotówki. Tak, ale to jest jak gdyby ten surowiec, tam potem masz te podatki i tak dalej. Tak, tak. I oni mówią, że obniżenie ceny minimalnej pozwoli producentom alkoholu etylowego na bardziej elastyczne dostosowanie się do zmieniających warunków rynkowych po spadku kosztów takich produktów. Teraz mamy, no i można powiedzieć, że można by było się spodziewać, że 
ten alkohol i wódka w Rosji jest szansa, że stanieje, ale no niestety są również pomysły, no i to nie są dobre informacje, przeciwne, bo na początku lipca przewodniczący Rady Federacji Walentina Matwijenko ogłosiła konieczność wprowadzenia podatku akcyzowego na cały alkohol etylowy w celu zwalczania produkcji i obrotu nielegalnym alkoholem. Czyli może się okazać, że surowiec dla gorzelni i dla producentów stanieje, natomiast niekoniecznie stanieje ten końcowy produkt. Zobaczymy, no ale szanse, szanse są, a więc jeżeli ktoś tutaj um, myśli, że, że ta wódka może stanieć, tak, no to tak jak mówię, jakieś plany są. W mojej ocenie przy tak wysokiej inflacji końcowi klienci nie zobaczą spadku. Dobra, to teraz ja też mam dobre wiadomości, ale zanim przejdziemy do nich, to ja bym prosił o łapki, subskrypcję i polecanie tych informacji, bo to robimy dla was, a chcemy iść na 100 tysięcy, więc mamy jeszcze kawałeczek. A teraz kolejna dobra wiadomość. Wzrost sprowadzonych samochodów do Rosji w lipcu 2023 liczba nowych samochodów sprowadzonych do Rosji wyniosła 80,3 tysiąca sztuk co stanowi absolutny rekord w porównaniu z 55 tysiącami w czerwcu tego roku. I wykazała tak agencja analityczna Avtostat. Około 25 tysięcy z tych pojazdów zostało sprowadzonych w celu uniknięcia przewidywanego wzrostu cen związanych z zwiększeniem opłat za samochody i umocnieniem kursu rubla od 1 sierpnia, wyjaśnił Siergiej Udałow, dyrektor wykonawczy Avtostal. Avtostat, więc koniec dobrych wiadomości można powiedzieć. Import nowych samochodów wzrósł, zwłaszcza w przypadku dystrybutorów, którzy mieli większą zdolność przyspieszenia w przeciwieństwie do prywatnych handlowców, którzy skoncentrowali się na importowaniu używanych samochodów. Warto dodać, że import używanych samochodów również wzrósł o 23,3% osiągając 51,3 tysiąca sztuk w lipcu w porównaniu z 41,6 tysiąca sztuk w czerwcu. W lipcu zanotowano także gwałtowny wzrost zarówno sprzedaży nowych samochodów osobowych, jak i udzielania kredytów na rynku. I o kredytach opowiadaliśmy wcześniej. Ogółem sprzedaż nowych samochodów osobowych wzrosła aż 2,7% razy w porównaniu z zeszłym rokiem i o 16% w porównaniu z czerwcem, osiągając 95,7 tysiąca. A więc mamy wzrosty, wszędzie wzrosty. Udałow zauważył, że wszyscy, którzy planowali zakup samochodu, postanowili się śpieszyć, aby uniknąć wzrostu cen, który już nastąpił od początku sierpnia. Dilerzy z Chin zlikwidowali rabaty, a wielu sprzedawców podniosło ceny swoich zapasów. Przypominamy też o Japonii, która wycofała się z wielu takich tematów motoryzacyjnych i informowaliśmy o tym wcześniej. A co się sprzedaje? Oczywiście Chińczyki. Chińskie marki samochodów nadal mają ambitne ambitne plany podbicia rynku w Rosji, osiągając już ponad 50% udziału w sprzedaży nowych samochodów. Spośród 25 najlepiej sprzedających się marek, aż 12 to marki z Chin. Dodatkowo w drugiej połowie roku ogłoszono produkcję 49 modeli chińskich samochodów w porównaniu z 32 modelami w pierwszej połowie roku, co wskazuje na rosnące szanse na ich sukces na rynku rosyjskim. I teraz dwie uwagi i przewidywania portalu Ekonomia Rosji. Po po gwałtownym wzroście sprzedaży teraz, za miesiąc lub dwa, będziemy mieli potężny spadek, gdyż wszyscy, których było stać na samochód, na kredyt lub ci, którzy mieli gotówkę i chcą przetrzymać jej wartość, gdyż mamy inflację, ruszyli na zakupy. Kto sprytniejszy ze smykałką do interesów może kupić nawet teraz dwa samochody? Na pewno w przeciągu kilku miesięcy zarobi na tym kilkanaście procent, bo podwyżki będą pewne i zapowiadane. Sprytnym gratulujemy, a biedni i żyjący dniem codziennym jak zwykle dostaną piech w oczy, ale to dotyczy wszystkich racji i nie tylko Rosjan, więc warto zawsze wiedzieć szybciej i wiedzieć więcej, dlatego warto też nas oglądać, prawda Paweł? Tak, słuchajcie, to taka prośba, jeżeli będzie 150 łapek w górę podczas live'u, to mówimy sobie jeszcze na koniec rosyjskie waluty, a więc zachęcam. 
A teraz przejdźmy do informacji istotnej dla elit. Władimir Putin zapowiedział kampanię przesiadki urzędników do krajowych samochodów. Na spotkaniu z szefami przedsiębiorstw prezydent powiedział, że prośba ministerstw i departamentów o rozszerzenie możliwości zakupu zagranicznych samochodów pozostanie bez odpowiedzi. Nasza wspaniała biurokracja i urzędnicy jego zdaniem powinni wspierać rosyjskie marki. Jednak produkty przemysłu motoryzacyjnego nadal mają znaczące wady dla konsumentów. German Greft nie mógł dla przykładu uruchomić samochodu, a Valentina Matwienko, to zresztą widzieliście, była zaskoczona brakiem w nim automatycznej skrzyni biegów. Jednak problemy są już rozwiązywane, jak donoszą kremlowskie służby, za pomocą Chińczyków. W 2000... No dlaczego Chińczyków? Dlatego, że te samochody rosyjskie są chińskie. I o tym sobie powiemy. W 2020 roku przypomnijmy, że rząd wprowadził całkowity zakaz zamówień publicznych na samochody niewyprodukowane w Rosji. Teraz najwyraźniej zagraniczne samochody, to znaczy chińskie, produkowane w krajowych zakładach również zostaną zakazane. Jednak marki krajowe, jak wiadomo, są również licencjonowanymi kopiami chińskich samochodów lub zmontowanymi z chińskich komponentów, ale jednocześnie są półtora, dwa razy droższe. Przykład taki Moskwicz, jesteśmy... nie? Mhm, tak, no, mamy przykład Moskwicza, więc y, elity będą jeździć Moskwiczem, który jest idealną kopią chińskiego y, odpowiednika, natomiast y, jest już rosyjski. A że wszystko tak. jest w środku chińskie, no stąd specjaliści z Chin, którzy próbują pewne usprawnienia w tych samochodach zaproponować. Ale Chińs Chińczycy mają jakieś napięcia. Tak, mają napięcia i one się pojawiły, wydaje się, że trochę nieprzypadkowo, bo wybuchł pewien mini skandal pomiędzy Moskwą a Pekinem, którego powodem jest incydent na granicy rosyjsko-kazachstańskiej. Chińska ambasada w Moskwie oskarżyła stronę rosyjską o okrutne i, nad i nadmierne egzekwowanie prawa oraz naruszanie praw obywateli Chin po tym, jak pięciu... Chińczykom odmówiono wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Nagranie z tej sytuacji obiegły chińskie media i sieci społecznościowej. Mówimy tutaj o TikToku głównie, gdzie film w przeciągu jednego dnia zdobył bodajże milion wyświetleń. Napięcia między obie, oboma krajami powstały również na tle spotkania w sprawie Ukrainy w Dżudzie bez udziału Rosji, w którym Chiny zgodziły się uczestniczyć, przedstawiły zmodyfikowany kolejny swój plan i zaczynają popierać i poparły niektóre punkty, które były proponowane przez Ukraińców. A więc tu widzimy pewną zmianę. A przypomnijmy jeszcze odnośnie napięcia na granicy, że 8 sierpnia ambasada chińska oświadczyła, że brutalne egzekwowanie prawa i nadmierne zachowanie organów ścigania strony rosyjskiej w tym incydencie poważnie zaszkodziło uzasadnionym prawom i interesom obywateli, obywateli chińskich i było niezgodne z ogólną sytuacją obecnej przyjaźni między Chinami a Rosją. Zażądało przy tym, aby strona rosyjska natychmiast poznała przyczynę incydentu, podjęła aktywne działania i dołożyła wszelkich starań, aby wyeliminować w przyszłości podobne incydenty i ich wpływ. Jasne. A teraz coś dla gadżeciarzy, nie? Paweł, masz coś o elektronice. Tak, mam coś o elektronice, no ale tutaj myślę, że większość Was tej informacji się spodziewała, czyli ceny sprzętu i gospodarstwa domowego i elektroniki Federacji Rosyjskiej wzrosły w samym lipcu o 10%, a w przypadku niektórych produktów mówimy o wzroście 50%. Wynika to ze wzrostu dolara i euro. Smartfony, drukarki, zmywarki, komputery i inne produkty stają się coraz droższe. Jak dotąd dalszy wzrost cen jest ograniczony jedynie przez fakt, fakt że na rynku nadal są towary zakupione po starym kursie. Czyli oni wyjmują z magazynów i, i nadal próbują to sprzedawać. Natomiast przewiduje się, że ceny wzrosną w sierpniu jeszcze bardziej, w szczególności w przypadku smartfonów i tabletów, ponieważ wszystkie te urządzenia są importowane do Rosji z zagranicy. 
cena sprzętu będzie nadal rosła proporcjonalnie do wzrostu kursów głównych walut dolara amerykańskiego, euro i oczywiście najbardziej yuan. Wzrost kursów walutowych najwyraźniej jest zjawiskiem długoterminowym, tak twierdzą rosyjscy ekonomiści i eksperci, więc wzrost cen w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie będzie kontynuowany. Mówi tak prezes Telekom Daily Denis Kuskow. Najprawdopodobniej proces ten zostanie zaostrzony przez początek zakupu sprzętu na nowy rok szkolny. Ponadto noworoczne wyprzedaże, które już będą niedługo, zobacz, są wakacje, oni mówią o wyprzedażach. A to, no, to, święta, to już będą w choinki wstawiać. Tak, no, znaczy tak, no. Nie, ale chyba tak trochę jest, no bo oni już zaczynają tą kampanię przygotowywać na jesień. Mhm. E, I już przewidują, że podczas których pobyt rośnie jeszcze silniej, popyt, w no. takiej sytuacji najprawdopodobniej będzie kontynuowana migracja użytkowników w kierunku tańszego i wysokiej jakości sprzętu AGD i elektroniki z Chin. Tak, ja tylko y, no, taką informację. Mówiliśmy. Tak, ja mam taką informację. Nie wiem, czy pamiętasz, ze 2-3 miesiące temu mówiliśmy o iPhone'ach, że zakazane są w Rosji i później małe, y, niekontrolowane firmy zaczęły sprowadzać na zapas, bo nikt nie wiedział, kto ile ściągnie tych iPhone'ów i było ich za dużo i nie mogli sprzedać. No to teraz będą wyprzedawać te magazyny, nie? więc to im tak. się uda. A teraz coś z Afryki. Przywódcy puczu w Nigrze zwrócili się o pomoc do grupy Wagnera. Po przyjęciu władzy w Nigrze przez juntę wojskową dowódcy puczu zwrócili się o wsparcie do rosyjskiej prywatnej firmy tzw. grupy Wagnera. Generał Salifu Modi, jeden z przywódców zamachu stanu, miał spotkanie z rosyjskimi najemnikami w Mali. Tak donoszą malijskie źródła, jeden z francuskich dyplomatów oraz potwierdza to telewizja France 24. Nowe władze potrzebują wsparcia Wagnera, by utrzymać się przy władzy. Rosyjscy najemnicy zdają się rozważać tę propozycję. Dla tych, którzy nie słyszeli o tych wydarzeniach, krótkie wprowadzenie. 27 lipca pre prezydent Nigru Mohamed Bazum został obawiony w zamachu stanu. Jego miejsce zajął generał pułkownik Amadou Abdurakham, który wprowadził stan wyjątkowy, zamknął granicę, ogłosił godzinę policyjną i zawiesił instytucje konstytucyjne. Regionalny blok państw afrykańskich ECOWAS wyznaczył na niedzielę, czyli wczoraj, termin na uwolnienie i przywrócenie demokratycznie wybranego prezydenta. W przypadku niewykonania tego ultimatum państwa bloku zagroziły interwencją wojskową w celu przywrócenia Bazuma, czyli tego byłego prezydenta. Burkina Faso i Mali, które doświadczyły podobnych sytuacji, uważają interwencję wojskową w Nigrze za akt wypowiedzenia wojny, więc tam się kotłuje między kilkoma państwami w tym momencie. Wydarzenia w Nigrze budzą obawy w Europie związane z potencjalnymi zmianami w polityce zagranicznej tego kraju. Sąsiednie państwa, takie jak Burkina Faso i Mali po zamachu stanu, zacieśniają właśnie współpracę z Rosją, oddalając się od wcześniejszych wpływów Francji. Warto zwrócić uwagę, że kolejne wojny to znów kolejne fale uchodźców z Afryki. Dziś mamy poniedziałek, więc ten termin minął. Będziemy obserwować sytuację i zaangażowanie Rosji oraz grupy Wagnera w tym miejscu na świecie. Ja udało mi się przeczytać tylko rano, że, yy, yy, że strefa lotów nad, nad Nigrem jest yy, zamknięta. Jak to się nazywa? Zamykają niebo nie? na, na loty, więc no. Przestrzeń powietrzna. Prze o, tak właśnie na masz napisane. Mhm. Przestrzeń powietrzną, tak, więc, więc yy, się dzieje. No i to by było na tyle, zbliżamy się do 20 minuty. Tak, skoro jesteśmy przy 20 minucie, yy, mamy 100 chyba 70 w tym momencie lajków, a więc krótko na temat walut. W piątek mieliśmy dosyć dynamiczny dzień, jeżeli chodzi o rosyjskie waluty, yy, znaczy rosyjskie, jeżeli chodzi o, o rubla i waluty, a więc wszystkie waluty drożały, zarówno dolar amerykański, jak i euro, jak i jen. E, jaka była przyczyna? Przyczyna, o tym właśnie nie mówiliśmy, było jedną z przyczyn, e, oprócz tych tradycyjnych, było ogłoszenie, że rosyjski rząd nie będzie realizował reguły budżetowej, czyli nie będzie sprzedawał nadwyżki, e, którą ma w Narodowym Funduszu Dobrobytu, żeby zmniejszać cenę walut. Dlaczego? No wszystko wskazuje, że 
nie ma tam powoli pieniędzy i uważa, że trzeba gromadzić te waluty na przyszłe okresy. A więc to jest taka nowość. To dosyć mocno uderzyło w rynek. Również spadał, no nie tylko oczywiście, spadał rosyjsk, spadała rosyjska giełda. A dzisiaj rano mamy również spadki, jeżeli chodzi o rubla. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać przez cały dzień. I zmieściliśmy się w 20 minutach, a więc dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Hej. No dobra, no możemy sobie tam, a jeszcze się poczekaj, nie skończę.